ASEAN anniversary. And we are having our grand commemorative celebration of the ASEAN founding anniversary, which is happening here in MacArthur Landing Memorial National Park here in Kandahog, Palo, Leyte. All right, so ladies and gentlemen, para po sa ating unang um, festival presentation from the, uh, the VSU Tolosa, we have here Tri Dakna of VSU Tolosa Leyte. Maharad Lukai Festival of VSU Tolosa Leyte. We have here Tri Dakna. <laughs> Malipayong ginuwan mga tao ang naglalaong hay mo. Ngayon na ang napuno. May pagpasalamat tungod hindi nga pagkatitiro ng pagkaurusa tungod ang ika-50 ang anibersaryo ng ASEAN na makabot ang yatanan ang kahimpitan ng Diyos ng kaupayan o kamulay. Ito ang kaupayan, waray man katapusan, na nanimugahong, waray man liwat pagulitan. starting our uh, grand commemorative celebration of the ASEAN founding anniversary. Kung saan mga kaibigan, this is a simultaneous activity of the whole Philippines. Partnership or forging a good relationship between and among countries or our neighbors, particularly in the Southeast Asia, is not only necessary but, uh, but also an indispensable, in, indispensable endeavor in today's time to achieve our own development, growth, and progress as a country. It is through building a good and strong cooperation mechanism between and among the neighboring countries that defines the direction and processes that will help each neighboring nation resolve conflicts and bridge gaps in terms of policy for each country's development agenda. It is not the absence of conflicts that defines a good relationship between nations, but the existence of a venue such as the ASEAN to discuss differences and develop processes to address and resolve conflicts that defines a good and a strong partnership. Hence, the existence of the Association of Southeast Asian Nations is in itself 
a reason for us to celebrate. That's the reason why today, in congratulate natin ang ating mga leaders, dirila ang presente kung di pati ang mga nangaglabay, ang pag-forge ng maupay ng relasyon na ibang nasun para mapakutan ang usang uh, panuyo na mag-uupay ang kinabuhihan ng katanan. So, inihiyang uh, rason nga naging sisilibrar natin does not only reflect the good leadership of our government officials, but it is a living proof of hope that our country and the countries of, the South, of Southeast Asia will be able to achieve its mission to provide a quality life for its citizens. At the end of the day, the measurement of all this governance and nataran nga kinubuhat natin paningkamot, paniguro na maging maupay natin nasun. The measurement is not actually, is not only the buildings erected or the bridges, the roads um, built, but the kind of life that everyone is living. And kalidad han pinabuhi ang kinubuhi han matagsa. And nataran nga paniguro, paningkamot na mga local leaders ang atong leaders sa uh, national government at mga leaders sa libang nasun at hakatapos haka tapusan at pagsukol ito ng atanan ang kaupay ng atong mga pinaguri ang kaupay ng atong mga pagsukol. So, yan na. I'm actually very much honored and privileged na itagal na po yung opportunidad na i-welcome ka mga atanan para hininga atong situation. So, in behalf of the municipality of Palo, um, I welcome everyone in today's grand commemorative celebration of the Asian Founding Anniversary and the ASEAN, ASEAN Founding, uh, Founding Anniversary and the ASEAN Landmark Day. Maupay ng gabi ha atin Let's give another round of applause to our beloved uh, Vice Mayor, Vice Mayor Ronan Christian, Puligling, and ladies and gentlemen. We have here Regional Director Maribel Sassin Dunsil. Governor Pitilia of the province of Leyte, uh, members of the provincial board who are with us tonight, the Honorable Mayor of Palo, the most beautiful mayor in the world, according to Governor Pitilia, <laughs> Mayor Martin Pitilia, and the members of the Municipal Council. Honorable Mayors of Leyte who are here with us, Members of uh, the security forces, representatives from national government agencies, mga palunon o mga litenyo, mga anihara, mga ikasiko Pilipino, maupay ng gabiha at ng tanan. Una-una, uh, karig kong magpasalamat, kani congratulate the municipality of Palo for hosting one of the sites for lighting of the commemorative lantern of the 50th year of Asenia. Short notice lining again hata kang resipyo, pero maupay ang pagkaanda na tatakuran nato na nato mga munisipyo labi na ang palo with the leadership of Mayor Martin Pitilia. Para hanggiri pa maaram, an ASEAN na organize on August 8, 1967 by five leaders from five countries. And these are the Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, and Thailand. So, pag, pag start natin lima lang ang nasyon, inabutin punto nga inapi in additional nga lima ang nasyon and these are Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Cambodia, and Myanmar. So it's now an association of ten nations. Kay ano makinahanglan iorganisa ang Southeast Asian countries? Kay ano nga aton mga leaders at ito nga mga panahon, 50 anos na nakalabay, nakahuna-huna pag-organisahan mga nasyon din na Southeast Asia. Kay ang rason na mabukat, kinahanglan magburublig ang mga nasyon, pagatubang ang mga challenges at the time 
the same challenges that we face today. Security challenges and development challenges. Nadugnan pa ang disaster challenges that the Southeast Asian countries are facing. So ang pagtuod na ato mga leaders at ito mga panahon has talaga na nga ini nga mga challenges mga tubang kahin maupay kung nagkakaburublig ang nga tanan nga mga nasyon din hinihingan niyo. So amo at itong rason na in-organize ang Southeast Asian Nations or Association of Southeast Asian Nations and we call that shortly ASEAN. So yan ay ka-50 anyos ang kinabuhi ng ASEAN ng it's back feeding na isilibrate na ini nga commemoration with the Philippines hosting the ASEAN this year. Itat host. So ang naging response sa aton nasyon para i-commemorate in iyan ang adlaw, mag-identifyin 50 nga lugar sa bukos nga nasyon nga mag-spare hit lighting hit ASEAN lantern. Din niya rin ocho, may dakita lima na local governments that are doing this simultaneously tonight. And these are Ormoc, Tacloban City, uh, Palo, of course, Balangiga, and uh, lima na. Okay. So, ini nga aton mga lugar, din niya rin ocho, Durungan na i-commemorate yan ang adlaw ini ng 50th anniversary. Maupay nga na unang-unaan han palo na hindi buhaton ha MacArthur Park. Kaya no, makahulugan ha aton labinahan mga detenyo ng han mga Pilipino ini nga lugar. Because this has been the site of the liberation Ding hindi nga lugar nakita ta kung naunano ang pagburublik na makuha ta na ito ng freedom. So it's but fitting that this commemoration is done in this shrine of Makartor. Padayon it pagkaburublik, hindi nga napulong nga nasyon. Padayon it pagkatubang, hit mga challenges, mga problema. Pero waray challenge nga ririta matubang yung maupay kay burublik hindi nga nakulo ng nasyon. So yan ha, kita nga mga Pilipino, usually labi na ang mga senior citizens na sa ring, dual citizen ako. Pilipino and senior citizen. Yan ha nga gabi, diri lang kita dual citizen. On the triple citizen, we are Filipinos for senior citizens, senior citizens, but most importantly, our global citizenship is the ASEAN. So, we are Southeast Asian nations. Again, Papa, abukta, hidratanan, ngayon kasi Pilipino. Na importante ngayon paghuna-huna, di rila pagiging Pilipino, kundi pagiging Asyano. Pare-pareho ay kultura, haros yung atong napulo ng nasyon. Pare-pareho ay pagtanaw, yung kinabuhi. Pareho ay pagtanaw, yung atong mga nasyon. Yung paghigugma, yung kada usa. Yung pagiging maupay ng neighbor, yung kada usa. So once again, I would like to thank and congratulate the government of Palo Leyte with the leadership of Mayor Martin Vitilia for this fitting commemoration that we have tonight. Damo nga salamat ng maupay ng gabi, hai yung matanak. We have here from the, from the Department of Foreign Affairs. Regional Coordinating Office. Ladies and gentlemen, our officer in charge, we have here, Ma'am Dorotea Apostol. Mga official ng lokal na pahamalaan, mga kapwa ko nagsiservisyo sa taong bayan, mga mag-aaral na kumakatawan sa ating kabataan, 
magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang lahat ng mga dumalo at nakikilahog ngayon sa ating landmark lighting activity. Ako ay nagagalak dahil ang mga kawanin ng pamalaan, ang ating mga kabataan at ang mga taong bayan ay tunay na nagkakaisa upang ipagdiriwang ang malagang araw na ito. Isang nagbubunding okasyon ang araw na ito dahil ating ipinagdiriwang ang kalimampung anibersaryo ng pagkakatatag ng ating pinagpapatigang organisasyon, ang Association of Southeast Asian Nations o mas kilala bilang ASEAN. Isang malaking karangalan sa ating bansa ang maging chair ng ASEAN ngayong ikalimampung libot la, ip, ngayong ikang 2017. Kung kailan nagdiriwang ang ASEAN ng kanyang ikalimampung taon. Marahil, hindi na bago sa ating pandinig ang ASEAN. Itong mga nakalipas na buwan ay samutsaring balita na tungkol sa ASEAN ang ating narinig. Mapag-telebisyon, radyo, pahayagan o internet man, naging mukhang bibig ng media ang ASEAN. Lalo't higit tayo ang punong abala ng samahan ngayong taon. Ating balikan ang makulay na kasaysayan ng ASEAN. Ikawalo ng Agosto 1967 nang nagkaisa ang limang tinaguriang amang tagapagtatag o founder, founding fathers na may adikaing patibay ang kapayapaan at kapanatagan ng mga bansa sa timog silangang bahagi ng ASEAN. Kabilang ang Pilipinas sa limang bansang nagtatag ng ASEAN. At isa ito sa ating may pagmamalaki sa kasaysayan ng ating samahan. Kaninang umaga lang ay ating pinagdiriwang ang Founding Fathers ng ASEAN sa isang progra programa na ginanap sa PICC. Kasabay nito ang pagpaparangal natin sa mga nagpunyagi sa iba't ibang, la ibang larangan kabilang ang ASEAN Biodiversity Heroes Award, ASEAN Youth Social Entrepreneurship Award, at ang ASEAN Rice Science and Technology Ambassadors Award. O tunay ito ang husay at kakayahan ng mga mamamayan ng ASEAN. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay ng ating samahan. Sa gabing ito, ating bibigyang pugay ang limang dika ng pagpupunyagi ng ASEAN. Sa kibala ng kaibahan ng mga kasaping bansa nito sa iba't ibang larangan, sa kultura, kasarian, tradisyon, reliyon, na ipikita natin ang pagkakaisa at pagkakaugnay-ugnay sa mga disyong makapagbubuti sa pangalakang kalagayan ng ating reliyon. Habang isinisaalang-alang natin ang ating pansariling kapakanan, at hindi ipinataguyon ang adikain ng ating reliyon. Ang Landmark Lighting Activity sa gabi ito ay pagpapakita ng kaisahan ng bawat bansa ng ASEAN at simbolo ng ating pagkilala ng ASEAN ay nagsilbing liwanag sa panahon ng umuusbong na kaguluhan gawa ng mga nagtutunggaling pwersa sa panahon ng Cold War. Nagsilbing liwanag at haligi ang ASEAN upang maprotektahan ang kapakanan ng nagkakaisang bayan laban sa mga influensyang panlabas. Lukod kong ipinagmamalaki na ngayon, isa na ang ASEAN sa tinitingalang panrehiyong samahan na sa loob lamang ng limampung taon ay nakapagdudulot ng kapayapaan at kasaganahan sa timog silangang Asia. Higit sa pitumpung bayan at syudad sa buong Pilipinas ang magsisindi din ng parol kasabay ng ating landmark activity. At ang ibang bansang kasapi ng ASEAN ang mayroon ding sariling versyon ng landmark lighting, isang patunay ng pagpapahalaga natin sa araw na ito. Sa gabing ito, inaalala natin ang kontribisyon ng ating organisasyon sa pagsusulong ng kapakanan sa bawat kasaping bansa nito. Sa loob ng limampung taon, ang ginto ay sumisimbolo ng karangalan at kapila ng malaking selebrasyon natin ngayon sa ginuntoang anibersaryo ng ASEAN, mas pinapahalagan natin ang pagkakabuklod ng ating reliyon at ang matibay na samahan nito na tulad ng ginto ay hindi basta-basta matitinang. Malinaw na ang ating selebrasyon ay may malalim na pinagubutan.
Hindi lang ito okasyon para magdiwang at magsaya, kundi upang ipakita ang ating pagsuporta sa ASEAN at sa pagpapalaganap ng makabuluhang mensahe nito na kooperasyon at pagkakaisa ng nagtutulungang bansang kasapi nito para sa kapakanan ng lahat. Maligayang pagbati sa ating pinagpipitiyo na ASEAN, mabuhay at pagpalain ng panawa tayo ng Panginoong May Kapal. Thank you very much. Maraming maraming salamat po mga kaibigan. That was no other than ang ating officer in charge ng the Department of Foreign Affairs, si Ma'am Dorotea Apostol. Maupay na gabi na ato na tanan. Before anything else, I would like to extend my warmest uh, thanks and gratitude appreciation to all those who helped me put up this event tonight. Very short notice of the nagpatun palo, but we really uh, did everything we can para good ma, ma meaningful and significant in the Adon celebration yana. So tonight everyone working together Everyone putting on their efforts, their sweat, kaya ng marcha ng walking for peace committee kang ha. Pag-ibig plaza, palo, nanihi, in the heat of the sun, no? Pero amo nagtugin, hihimo good para pagpakita na kita nga tanang dapat, nandini niya palo, ada ang unity, ada ang working together, na naada liwat ang paga Brugligay, pag-urusa, parahin, whatever celebration, bisang po nano kagunti, ada kami ng tanahan ng trabaho. But more than just talo, ada gihapon ng papaluyuha amon, ang atong governor, si Governor Dominic Pitilia, na ng atong mga officials, kabunto, na nakabaranggayan ang talo. This would also signify how important and unity how important is working together, putting everything together para hin pag-uswag ng pag-urusa kinusa na dako enduro na grupo. Like what we are commemorating tonight. So, ako na bagay langat ka iyong atanan and how important the ASEAN is to the municipality of Palo. Baga na tugma na laano. Ang Palo ang napili ng Osanga landmark venue para hindi nga atong celebration ang 50th anniversary, golden anniversary ng ASEAN. Ngan, very significant as well is after Yolanda, di ba, na-damage kita hindi grabe yung durong na damage we looked at our CLUP, Comprehensive Land Use Plan. There were a lot of things that had to be changed, had to be uh, put into, okay, na changed man kita greatly because of Yolanda. So we have to start all over again from the bottom, from scratch. Nagpakuha kami data, hangatanan ng mga barangays all over the municipality. Ang bago nga data to come up with the new data for Palo para mahimo natin, mabukos natin ulit ang iya comprehensive land use plan. Who came to help us? An ASEAN ang group of nations. An ASEAN nagkadiha Palo nagsiring hira, we will help you come up with the best, if not the pinakamaupay doon niya comprehensive land use plan. So after several workshops, seminars, nagtunaliwag kami, ang tibuong country, ang nira laging buligan, tulong ng municipalities, and one city. Ang palo was very fortunate na napili hiya nga usa. Duha ng municipalities in Iloilo, usa din hi ang palo na ang city of Ormo. Upat na kami na napili sa ASEAN countries para ito nga CLUP nga buli. And true enough, yan na, may da na kita mahusay, maupay na CLUP hanggang ito, hanggang palo. And that is one step, one big step 
towards development and towards the future of Palo, of Himonatun and future in Palo. So ASEAN is very uh, meaningful, Dao Induro, and uh, baga significance. Nakitaliwat na pili yan na ang usang mga landmark lightings uh, para din yan atong uh, nasun. So we are thankful about the uh, offices in the uh, government center. Everyone put in their presence, their uh, bullying in the atong lighting. Yan na. Kani na, nagsirin yung Governor Mick, Mami mo, masisiro man, waray man po. <laughs> suga, waray mo ko na muntah, hindi suga din eh. Kani, ato na lang ito surprise yan na. And uh, I would like also to um, point out how how meaningful yung biha po nini na itong celebration yan na. Not just for Palo, not just for the province, but for the whole country and for the whole ASEAN group of nations. Kitaan ako niyo ang moon. Can you see it from here? It's <laughs> beautiful. Nang duyog ha atong celebration na na. Uh, we, we watch it come out from the horizon. Kasi maada yan, full, full moon na gabi niya. So, we do you ga ato niya na. So, there's really a reason to celebrate and reason to commemorate. So, congratulations sa ato nga tanan. Congratulations sa ato nga uh, tanan nga nabulig niya na. And let the meaning of uh, the event tonight stay in our hearts, not just now, but as always, like, and significance ito, partnership, pag-urusa, uh, pag-unite, because waray manusa ang country maka-exist on its own, pinahanggan po niya, magpulog-ligay together with the others in the same area, in the same uh, po, and, uh, part of this world, and uh, malipay kita nga tanan, maglilipay kita nga tanan, na ada ang nasiya na purusa para nga ato yung kaupayang dinhiya na ato region in the, in the whole country. So thank you very much to all of you. And tonight at exactly 7, but simultaneous lighting kita nga ng landmarks and we will not be dark anymore. Maglalight up kita rin ni ang ato a venue for this beautiful event tonight. Thank you very much to all of you being here and let the celebration uh, always be there with us. And actually, what the uh, meaning, usapang uh, meaningful kaya po niya, and he na kong ginuhold, did he ha, uh, back Arthur Sirain. Why? Because, usaliwat na po nini na event na international, worldwide, because it signifies the beginning, uh, the start of the beginning of the end. World War II and started from our shores. So tonight, let us be uh, joyful, let us be, uh, let us celebrate this event with all our hearts and our minds and let the meaning of this uh, celebration stay with us forever. Para magmaupay na ito kinabuhi din niya ako. Maupay nga gabi, ha ako nga tanang. Dire ko lahat na po ng itagong pulong kay mga Latifi na. So ako na lang, i-greet ko sa isang mga anhi, no? Reverend Monsignor Rex Ramirez, na akong tais of the Diocese of Palo and the First Figuration Parish. Honorable, ang ato mga mayors, Honorable Mayor Religious Martin Pitilla of Palo. Honorable Mayor Lesmes Lumen of La Paz. Honorable Mayor Abunjo de Rosa of the Gabi. Uh, Honorable Mayor Marcel Abestruz of Barugo. Honorable Mayor Rustico Baglirian of Tabontabon. And atong Vice Mayor, baka kanina ang hirap po si Risa. Vice Mayor, <laughs> Vice Mayor Riposal, Bagulimling uh, Riposal. And an atong, uh, an atong mga kapulisan, headed by an atong uh, police officer. Senior Superintendent Roberto Watson of the Provincial Office of PNP. Ms. Dorothea uh, Apostol, represented by Ms. Roxanne Lones of the DFA. Anato Regional Director for DILG, uh, Maribel Sacondu, Sassenburg Senior, uh, 
Regional Director Leticia Maceda of EMD. And our mga national government uh, uh, employees and staff, mga provincial and municipal employees, mga barangay officials, and our mga students, and our mga teachers, and and mga kwanterina no, and representative na our mga kwan ang uh, pitaros kasatyaan festivals na nagperform kanina, mga bisita again, mawpay ka kapi hatol na talaga. Ang ako na, no, bagan, siguro a, a big greetings no, to convocation of the 50th birthday and ASEAN. No? Very important. No? Um, in the past 50 years, gin-explain gin naman kanina ni Ar Ardi sa Gusilio ang kuha, no? Sa Gusilio. Ang uh, pagtikang ng ASEAN. Pero what are the things na so far na achieve ng ASEAN? No? Damo na hindi mo, I think, uh, ASEAN was very instrumental ng pagkuhanan ng Vietnam War. No? Amat ko makaaway kitang Vietnam. Yan na, magsangkay-sangkayan na yung duro ang Pilipinas ng Vietnam. No? That's one example. Tapos, ang ibang mga, mga, mga countries, may dahil ang mga internal na mga problema. No? Just like Myanmar, nababasahan rin natin rin kong help ko. Yan na, peaceful na rin ko. No? Dito pa ka-Cambodia. No? Damo yung duro. No? Kay ini, and sarag both in ASEAN is to be one political security of unity. Craig Sigmund, may nga ni problema in security kung usa na nasod ng member in ASEAN, nagbuburuglik ito na tanan para maayan. No? Ang usa nga ginistoryahan niya ng ASEAN ang aton West Philippine Sea. Ito ang sabi nga po na hopefully that will be resolved soon. Tapos, may dapat sinisiring na ang uh, an integration ASEAN as one uh, economic community. No? There's going to be a free, no? free flow between members of goods and services, free flow of capital, mga investments. No? So pag-andam kita rin niya lately, kay pamati ko damot ma-invest din niya ako. Na? At din niya itong Region 8, being the fastest growing economy last year. Pamati ko nahibutang ang atong region, binahan mga ka. No? And then, there's a people we have to look labor. No? So anybody, no, damo ha atong, kung wag itrabaho yun hi, no? o kung kami ang diyo magtrabaho ay usang ASEAN country, pwede na ito. No? So, pagkausa ito nga ko, ano, usa pa ang sociocultural community. As one, no? itong ASEAN ang sociocultural. So, we respect each other's culture. Walay discrimination. No? Iba-iba man ito na itong lingwahe, magkaulusan kita, magsarangkay kita. And that is, I think, one of the, the secret para nagiging progressive na tanan ang entire ASEAN uh, members. No? So, bagan, para ha itong halitin, what does it mean? ASEAN is an, para ha itong, ASEAN is an opportunity. Okay? Kung may na itong mga mga businesses no, din niya haapon region, haapon lake they can now do business with the ASEAN countries masayon na no? kaya nagkakulusan na kung may na natin ka rin mag-export ito na itong mga produkto at ito iba ng mga countries na siya waray na po no, mga taxes no? may na lang itong mga exemption so tamo yung duro ito nga benefit that's why kita din niya lake ang provincial government we are working no? to strengthen itong ating ekonomiya by building no, resilient, by building competitive communities. Amo ito at ating itatrabaho. That's why, uh, kanuwi sa Diyos, no, ang ating ekonomiya has been growing very fast despite na nag i ay pahalilanda. No? I-mention niya ako ni Mayor Martin ang assistance sa ASEAN din niya ako. No? So, dako ining opportunity. That's why, din ni hatun halite hatun region no atun ini problemigan pagkausahan be 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 a person in the public service or be a person in the private sector amay ni pagkausahan because this is a big opportunity ngan if we can capture that opportunity dako ini dulo nga makatabulig pagkasinso no pagimprove dito mga kinabuhi natin dinhi halite so again, uh, to ASEAN, 
congratulations on your 50th birthday. Ngad po ha natin mga ikasito mga detay niyo, salamat ng inyo pag-support kahilig na program na mabuhay ka mga tanan. Dago mo salamat. Thank you, Mr. Takla, mga kasangkayan. Maawal po mga kanina kita na itong Simpaman pinakakahihintay ng lahat ang itong Simpaman Countdown uh, para na itong simultaneous. Nine! Eight! Seven!